Esses livros que estão aqui atrás, e tem um monte, né, fazem parte da minha biblioteca pessoal. Eu, eu já tive, eu sempre fui um hábito leitor, eu amo livros. Para mim, a sabedoria não está na internet, ela está nos livros. Eu amo livro. E é, eu devorei muitos livros, até na época da faculdade, eu vendi os livros que eu gostava. Por exemplo, eu amava um livro chamado Bhagavad Gita, traduzido por Huberto Roden. Assim como tinha a sabedoria das parábolas do Alberto Roden também, que é um filósofo brasileiro de Tubarão, Santa Catarina, eu amava o Alberto Roden. E eu comprava de caixas livros para vender na faculdade para o pessoal. E nisso eu ia vendo todas as literaturas que me interessavam, das minhas buscas e tal. E, e na minha juventude, adolescência e quando virei adulto, né, não tinha internet. Tudo tinha que ser buscado em livros. Né? Então eu já tive uma biblioteca com mais de 5 mil livros. Mas não era enfeite de prateleira, eram livros que eu tinha lido. Eu queria saber alguma coisa, ouvi um tema que me interessava muito, que alguém tinha escrito, eu já ia devorar. Né? É, seja de livros sagrados, literaturas antigas, esoterismo, é, ufologia, é, porque eu vivia muitas experiências no outro plano, e muitas coisas eu queria entender melhor. E nisso eu buscava livros aqui que me traduzissem coisas que eu vivia lá. Por exemplo, quando eu comecei a ter experiências em mundos subterrâneos, as primeiras experiências que eu tive, que entramos naquelas galerias e chegamos em cidades dentro da Terra, pelo amor de Deus, aquilo a nível mental, a minha mente cartesiana, aquilo vira, um, meu Deus, um troço muito doido para transferir para outras pessoas, ou principalmente, que é o mais importante para mim, eu entender. Porque eu tenho que entender antes de transmitir, eu tenho que sentir antes de transmitir. E para buscar entender, eu buscava livros. Aí começava a buscar tudo que eu encontrava pela frente sobre mundos subterrâneos, Agartha, Shambhala, Rei do Mundo, e por aí vai. E eu fui juntando muitos livros. Aí dentro da própria universidade tem os livros nossos, da engenharia agronômica, que eu vasculhava, e além dos livros ligados à agronomia, mas que eram meio é, subversivas na época, né? como a agricultura orgânica, a agroecologia, agricultura sem agrotóxicos, permacultura e tal, e eu comecei a mergulhar nesse universo, e fazia cursos e tal, e nisso eu conseguia apostilas, livros e tal, e foi acumulando. Hoje eu tenho um pouquinho aqui atrás só, que está aqui, tem um pouquinho aqui na frente, também tem outra prateleira aqui do lado, com o que restou dessas minhas caminhadas, porque daí, como eu morei na Argentina, morei no Brasil em vários estados, vários locais, eu levava a minha biblioteca, ou parte dela, e parte dela acabou se perdendo. Né? Empresta para um, empresta para outro, um grupo lá está fazendo pesquisa sobre tal coisa e pedia contribuição, e mandava lá aquele monte de livro para eles, e foi diminuindo. Né? Hoje minha biblioteca está bem menor, hein? não chega a 3 mil livros. Mas são materiais interessantes, importantes, que muitas vezes você quer aprofundar algo, né? quer se aprofundar no entendimento, o livro ele traduz muito. Né? Ramacharaka, eu amo Ramacharaka, então eu tenho todos os livros do mestre Ramacharaka, e eu conheci ele muito antes de saber que existiu ele aqui no físico, e que publicou livros lá nos idos, anos de 1940, 50, e acabei conseguindo pela editora Pensamento, né, todos os livros dele naquela época, isso em 1983, 82. E são coisas que eu carrego comigo, porque são de cabeceira, e veja como eu cuido, ele tá inteirinho, né, parece velhinho, mas tá inteirinho. Então, eu amo livro, né, eu acho que o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é um livro. E a melhor contribuição que você pode dar para uma sociedade é contribuir com ela com um livro que você escreva e que seja positivo para essa humanidade como um todo, na área que for, né? sociologia, ambi meio ambiente, jardinagem, não interessa, autoconhecimento, o importante é que você contribua positivamente. Nossa, falei demais de livro, é que realmente não dá para me perguntar dessas coisas, gente, porque eu acabo indo muito longe, 